Ça, on peut dire que c'est du bon matos ou pas ah, Parce que Pierre, quand on joue, il nous fait avec des vieilles GoPro et la résolution. C'est clair, pourquoi tu n'avais pas ça là Vas-y, tu fais quoi là Il y a ce genre de matos, on fait un film sur la coupe de Romain. Ouais, hein, <rire> non, mais ça, moi je vais en parler ça dans la terre. Il, il s'est fait couper à la hache. C'est le scalp, mais River. River scan. C'est parti bon, ouais. Claque, première Donc on a trois joueurs de l'équipe de France aujourd'hui, l'équipe France Open. Euh, François Zubir capitaine, Romain Trancy et euh, Gwenaël Tessier. Les championnats de beach en France, ça n'a jamais été en France. Est-ce que euh, le fait que ça soit en France, ça, ça rajoute euh, un petit élément En tout cas, on ne pensait pas. Pour le coup, moi, je ne pensais pas que ça allait rajouter quoi que ce soit. Euh, mais pour le coup, le fait d'être ici, euh, de voir l'arène, ils ont fait vraiment une superbe arène. Mais, euh... D'avoir plein de Français euh, donc, qui, nous, qui nous croisent, ou qui nous posent des questions, ça change, c'est pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Parlons de l'ultimate euh, français. En ce moment, comment ça compare euh, aux autres pays européens bah, Je pense qu'il y a l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, qui est en tête. L'Allemagne euh, joue très bien. La France mmh. se classe bien. On finit troisième du championnat d'Europe à Copenhague avec mmh. l'équipe nationale. Les Tchèques, l'autre équipe euh, très forte, euh, enfin la meilleure équipe en France actuellement, parce qu'ils sont champions de France, se classe très bien aussi en Champions League, mmh. troisième. Médaille de bronze. Je pense qu'il y a. La Suisse, pas mal. La Suisse, très fort. Mais je pense qu'en France, euh, le haut de la pyramide, si on représente l'humain français comme une pyramide, je pense que le haut de la pyramide, qui sont les Tchèques et nous, euh, développent bien le, le sport à haut niveau, réfléchissent sur, euh, sur plein de choses, de nouvelles tactiques. Il y a vraiment une réflexion sur, sur le sport. Je pense qu'il y a une génération euh, au niveau de l'élite qui arrive à maturité un peu. Mmh. Il y a une génération, c'est-à-dire qu'on a une génération de joueurs qui se connaissent maintenant depuis plusieurs années, qui ont joué à haut niveau depuis plusieurs années. Et donc c'est aussi pour ça que les clubs français ou la France réussissent plutôt bien au niveau européen. Après, il y a d'autres pays européens où ça se développe fort. Je pense à l'Italie, par exemple. Oh, bah, la Suisse, ça reste aussi une très bonne nation. Donc euh, voilà, l'ultimate en Europe se développe bien. Juste euh, la semaine dernière, il y a Quentin Mono euh, dans la UD qui vient d'avoir sa vidéo là. Euh, Player of the Week, euh, ouais, Quentin fait. Mono euh, dans la UD, elle quand même. Qu'est-ce que vous pensez des joueurs euh, qui viennent euh, de la France et maintenant ils vont à la Ligue Pro C'est ça, bah, déjà, euh, gros challenge pour eux d'être partis là-bas et qu'ils ouais. réussissent. Franchement, c'est chouette pour le, pour le sport, euh, pour eux et pour le sport français. On, voilà, on montre que euh, notre niveau, il est... Euh, il est assez il est bon, voire même très bon pour, euh, pour certains. Et donc du coup ça fait vraiment plaisir de, de, de voir qu'il reflète quelque part l'image du frisbee et français. Après la UDL c'est vraiment euh, un dérivé de notre sport. Le terrain est plus grand, les règles sont différentes. Je pense pas qu'on peut on puisse comparer vraiment notre sport, ce qu'on fait nous, et la UDL. Bon forcément c'est un sport avec un 10 donc euh, ça c'est comparable mais il bon, y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc suivez un peu euh, si tu avais besoin de dire euh, tu plus, sur de, qui plus de chance. Ouais. Ah on parie sur qui on aime bien les paris. Tu n'ai aucune idée cette année, j'ai pas suivi. Je dirais Flyers. Flyers, ça c'est ah ouais, ouais. Fred, Fred, Fred de Frey, il pense ça aussi. Les Flyers, Flyers, Flyers. Ouais, tu m'as dit sur scène. Ils sont à 9-1 je crois. Ils ont les meilleurs joueurs, enfin ils ont des joueurs. Ouais, ils ont avec qui Ils ont Nether Cut. Ouais, bon, ouais. Justin Alin. Ouais. Goose. Bon, tous ces gens-là, bon, ouais. comparé à nous, rien, c'est zéro. <rire> on les a. Ah, non, je les ai tapés ce matin. <rire> C'était ah, bah, on va voir. Vous avez les joueurs, on va voir. <rire> je les ai tapés ce matin, ils étaient nuls. Goose, c'est qui ce gars Un autre point commun pour, euh, pour vous trois. Tous joueurs euh, du club français euh, Is No Good, basé à Paris. Euh, Moi, en particulier, Noisy Sec. Déjà, c'est un des meilleurs clubs en France depuis 30 ans. Bah, c'est vrai que dans l'Ultimate, en fait, il euh, y a plein de clubs qui ont, qui ont périclité, qui ont disparu. Là, on a fêté nos 30 ans, qu'un club qui se maintient comme ça pendant 30 ans, avec euh, 9 titres de champion de France, euh, en masculin, en féminin aussi, il y a une très belle équipe, on a plein de titres de champion de France mixte. Donc c'est un club qui a un sacré palmarès, qui se maintient dans le temps. Et puis surtout, ce qui nous a fait plaisir, en fait, ces derniers temps, c'est qu'on a réussi à monter une section jeune. Donc euh, ouais, bah, voilà, l'avenir du club, en fait, il, il, va, se, enfin, il va continuer et tant mieux, c'est principal. Si on parle d'Isno en France, la première chose euh, d'habitude qui, euh, qui vient à la conversation, c'est réputation d'Isno. Ouais, vas-y. Bah, réputation. Ceux qui euh, contribuent à la mauvaise réputation. Club, euh, <rire> club compétiteur. <rire> club compétiteur, je pense qu'on a tous, euh, en allant à Isno, on est tous, on a tous le point commun de partager en fait euh, une volonté de gagner, de progresser. Euh, d'être solidaire les uns avec les autres, d'être une équipe. Et je pense que ça fait sa richesse. Romain, d'où vient euh, cette réputation, euh, tu penses Elle bah, vient de nos masters et euh, nos anciens qui étaient déjà là, qui ont, qui ont récupéré ça de, de, des fondateurs en, en 86. Et je pense que c'était vraiment la mentalité qu'ils avaient à l'époque, qu'on a réussi à garder. Quoi. Donc c'est vraiment des, 
Les mecs, ils se retrouvaient pour, pour juste défoncer, quoi. Tout le premier entraînement, François, il a fait que me crier dessus. <rire> Et j'ai dit, bon, allez, je vais pas péter un câble aujourd'hui. <rire> C'est un autre niveau d'intensité que tu retrouves pas régulièrement dans, dans les, les clubs de frisbee. Est-ce que tu penses que différents gens ont différentes définitions du spirit Ouais, ouais totalement. Je pense, ouais, je pense sincèrement. C'est ouais. pour ça qu'on s'entend pas trop avec ce que nous, on a notre vision du spirit. La plupart du temps, les gens ont leur vision du spirit. On rentre pas forcément dans les cases qui sont... Euh... On se rentre pas dans toutes les cases. Ouais, dans toutes les cases, on a notre propre cas, notre propre grille de lecture du spirit. Et je pense pas qu'on soit pas spirit. Nous, voilà, le spirit, c'est respecter les règles, respecter l'adversaire. Au-delà de ça, euh, nous, on nous reproche surtout le comportement qu'on a entre nous. En dehors des matchs. En dehors des matchs, et même sur le terrain qu'on a entre nous. Mais ça, je pense que ça nous regarde, nous, quoi. Mmh. Comment on se parle entre nous, comment on est entre nous, c'est vraiment propre à nous. C'est notre culture, notre identité. Je vois pas en quoi ça interfère dans euh, le spirit. Euh, nous, on n'a pas de tricheur chez nous, jamais vu quelqu'un tricher chez nous. C'est assez surprenant quand on entend des, euh, des joueurs extérieurs venir jouer avec nous, constater les mauvaises notes qu'on a et ne pas comprendre pourquoi en fait. Mais je comprends pas, le match s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est passé enfin, voilà. Et ça, plusieurs fois, ça s'est répété. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait intervenir des joueurs extérieurs qui font une compétition avec nous, euh, soit au niveau français ou européen, ils sont surpris en fait. Sourire aux gens, c'est pas... Si tu joues au frisbee que t'as pas envie de sourire, souris pas, c'est pas grave. C'est pour ça que t'es méchant. Ah, il est méchant, il a pas souri. Euh... C'est quelque chose qu'on a déjà entendu, hein. très bonne pas dans les huddles. Vous n'êtes pas, pas assez souriant. Je suis pas venu ici pour sourire, je suis venu pour jouer au frisbee. Je souris après, euh... quand j'ai gagné, sinon je souris pas. <rire> Très souvent dans les cercles de fin de match, on a un discours assez sobre, assez neutre sur ce qui s'est passé. Et après, la note qu'on va obtenir va être en complet décalage avec le discours qu'on a obtenu en fin de match. En fait. Et moi, je serais d'avis qu'il y ait beaucoup plus d'honnêteté, euh, qu'on arrête de faire des cercles de fin de match ou juste pour dire ouais, le match est bien passé, machin, patati patata, mais que ce soit vraiment un moment utile en fait, mm -hmm. qui remplisse sa mission, à savoir d'échanger sur le, le match et l'esprit du, du jeu. On va pas tarder là, mais euh, juste pour terminer, je voulais euh, faire euh, un petit jeu. Tu proposes une situation. Ah, qui bon propose jeu, la meilleure très chanson très bon jeu, bon gagne. Ah ouais, non, t'es un Royan et ton vélo il est crevé. <rire> il est 11h du soir, c'est plus ça avec quoi Il est 11h du soir, t'es un Royan, t'as crevé et tu dois rentrer en galère. à ton camping. T'es un galère. T'as 20, 20 minutes de vélo à faire. Allez. Ouais, c'est pas mal. Les seuls tours Eh les gars, vous avez une pompe à vélo Ouais, bah ouais, bah et alors mais... C'est ça la vie, t'es mal Tu as flagellé quoi Oh j'ai rien à manger Oh j'ai rien à manger En fait là c'est quand il te reste que du beurre <rire> Tu rien que du beurre T'es un chien, t'as du beurre Sans pas, t'as du beurre Allez, t'es en visage de j'ai mangé T'as sur le couteau, t'es là comme ça <rire> Bah tu viens de gagner un match T'es content, tu viens de gagner un match Ok, un pur match, ça fait un match de dingue Bon, merci les gars, merci à vous. Merci, merci à vous. Ouais. Si merci tonton. Like it. Woo. Ah.